ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் அனுத்து விக்னேஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிசிஐஏவோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரயில்வேல அப்ரண்டிஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது எப்படி அது பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் அது பண்ணலாமா அதை யார் யார் பண்ணலாம் அண்ட் அப்ரண்டிஸ்க்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்டு அந்த பெனிஃபிட்டை வச்சு இந்த குரூப் டியில் எப்படி செலெக்ஷன் வாங்கலாம் ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்ல போனோன்னா ஃப்ரம் பிகினிங் டு ஸ்ட்ராட்டஜி வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ மறக்காம இன்று வரைக்கும் பாருங்கள் அண்ட் அப்ரண்டிஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அப்ரண்டிஸை பார்த்தனா ஏ டு இசட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்ரண்டிஸ் பேட்ச் எடுத்தாங்க சரியா ஐசிஎஃப்பில் ஐசிஎஃப் சென்னையில் எடுத்தாங்க அந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனை ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் சரியா என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அப்ரண்டிசஸ் அண்டர் அப்ரண்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் போட்டிருக்காங்க ஜீரோ டூ பார் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸாக எப்படி மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க மட்டும் தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் வந்துருச்சு சரியா ஸோ அந்த அப்ரண்டிஸை வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எக்ஸைடிஐ அதாவது நீங்கள் டென்த்து முடிச்சுருக்கீங்க இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரெஷ்ஷர் கீழே வருவீங்க ஆல்ரெடி ஒன் இயர் அப்ரண்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைவேட் ஐடிஐயில் ஆர்ங்கிறவங்க இந்த எக்ஸ்ஐடிஐயில் வருவாங்க அதாவது ஆல்ரெடி ஐடிஐ முடித்தவங்க வெளியே கவர்மெண்ட் ஐடிஐயோ ப்ரைவேட் ஐடிஐயோ ரெண்டு பேருமே வருவாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ஐடிஐ ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி டூ இந்த ரேஞ்சில் அப்ராக்சிமேட்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஈச் இயர் இந்த மாதிரி ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸ் கிட்டே எடுப்பாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் சரியா ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும் சரியா அண்ட் அதர் ட்ரேட்லாம் ரொம்ப ரேராக எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எட்டு வேக்கன்சி ரெண்டு வேக்கன்சி அந்த மாதிரி ஸோ இதில் ஸ்பெஷலாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் என்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தாலோ இல்லை டிகிரி படிச்சுருந்தாலோ டிப்ளமா படிச்சுருந்தாலோ யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் நீங்கள் அந்த அப்ரண்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை தகுதி இல்லை சரியா திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இஸ் பியூர்லி ஃபார் கிவிங் அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் அண்ட் நாட் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இங்கேயே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்களா அப்ரண்டிஸ் முடிக்கிறதுனால எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பும் வழங்கப்படாது இது ஒரு ட்ரைனிங் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இந்த மாதிரி வேறு வேறு ட்ரேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுலேயே பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஃபிட்டர் ட்ரேட் இருக்கும் கார்பெண்டர் ட்ரேட் இருக்கும் எலக்ட்ரிஷியன் இருக்கும் மிஷினிஸ்ட் இருக்கும் பெயிண்டர் இருக்கும் வெல்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையாவே இருக்கும் எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ்க்கு வாங்க ஏஜ் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஓகே அவங்க கொடுக்கப்பட்ட டேட்லேருந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க மற்றபடி ஓபிசியாக இருந்தால் த்ரீ இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா அதெல்லாமே இதுலேயும் உண்டு நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி இதுலேயும் உண்டு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு டென் இயர்ஸ் இருக்குது ரிலாக்ஸேஷன் ஓகே தென் வருவோம் ட்ரைனிங் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஐடிஐ முடிச்ச ஒரு ப்ரைவேட் ஐடிஐ இல்லை கவர்மெண்ட் ஐடிஐ முடிச்சுட்டு அப்ரண்டிஸ் சேர்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிட்டர் எலக்ட்ரிஷியன் மிஷினிஸ்ட் இல்லை கார்பெண்டர் பெயிண்டர் வெல்டர் இல்லை ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மின் அசிஸ்டன்ட் இவங்க எல்லாருக்குமே ட்ரைனிங் ஒன் இயர் தான் ஒரு வருஷம் தான் ட்ரைனிங் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வெளியே வந்துடணும் சரியா ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபிட்டர் எலக்ட்ரிஷியன் மிஷினிஸ்ட்டு கார்பெண்டர் பெயிண்டர் இந்த ட்ரேட் எல்லாத்துக்கும் டூ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்கும் 2 years training இருக்கும் சரியா அண்ட் தென் வெல்டர் அண்ட் எம்எல்டி ரேடியாலஜி அண்ட் பேத்தாலஜி இருந்தால் ஒன் இயர் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் உங்களுக்கான ட்ரைனிங் இருக்கும் ஓகே அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் நோட் பாருங்கள் கேண்டிடேட் செலக்டட் ஃபார் ட்ரைனிங் வில் நாட் பி அலவுட் டு வித்ரா ஃப்ரம் ட்ரைனிங் எக்ஸப்ட் ஃபார் ரீசன்ஸ் விச் ஆர் பியாண்ட் தேர் கண்ட்ரோல் பிஃபோர் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரைனிங் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் அப்ரண்டிஷிப் ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுருவாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இல்லாத வரையும் ட்ரைனிங்லேருந்து வெளியே வர முடியாது அப்படின்னு
ஸோ நீங்கள் நடுவுலேயே ட்ரைனிங்கை விட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண ஸ்டைஃபண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதை ரீஃபண்ட் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம் வச்சு எடுப்பாங்க லைக் நம்ம ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் மாதிரி அப்ரண்டிஸ்க்கு எக்ஸாம்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போது நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண பிறகு உங்களோட டென்த்து மார்க் ஷீட் ஆர் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அபோவ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அண்ட் தென் எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்து அதில் யார் ஹையஸ்ட்டு மார்க்கோ அவங்களிலருந்து சீட்ஸ் கொடுத்துட்டே வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எத்தனை வேகன்சி தேவையோ அத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்துகிட்டு மீதி பேரெல்லாம் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது மாறிடுச்சு செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் உங்களோட மெரிட்டை பார்த்தே உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் அலாட் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ மாற்றிட்டாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எனிவே இது வந்து ஓல்டு நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அதனால் இதில் நம்ம அந்தளவுக்கு பார்க்க தேவையில்ல ஆ இங்கே பாருங்கள் மோட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் த மெரிட் லிஸ்ட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ் அப்டைன் இன் ஸ்டாண்டர்ட் டென் வேர் ஆஸ் ஃபார் எம்எல்டி மெரிட் லிஸ்ட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ் அப்டைன் இன் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஓகே ஒன்ஸ் ட்ரேட் இஸ் அலாட்டட் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரேட் வில் நாட் பி என்டர்டைன் ஸோ ஒரு தடவை ட்ரேட் அவங்க அலாட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ட்ரேடை மாற்ற முடியாது சரியா அண்ட் தென் ஒரு மெடிக்கல் இருக்கும் அதை வந்து நீங்களே வெளியே டாக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும் சரியா No employment is guaranteed to the apprentices on completion of their training. So, இங்க ட்ரைனிங் முடிக்கிறதுனால இல்லை இங்கே அப்ரண்டிஸ் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜாப் வரும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அஷூரன்ஸுமே கிடையாது ஓகே ஸோ இதை தான் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ இப்போ வாங்க போவோம் வீடியோக்கு ஸோ இப்போ அப்ரண்டிஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு அந்த பெனிஃபிட் எதுக்கு தராங்க அண்ட் அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அவங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் போதும் அது எல்லாமே இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வாட் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் ரயில்வேல அப்ரண்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ரயில்வேல ஓகே ரயில்வேல ஸோ உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேக்கன்சி தனியாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேக்கன்சி என்ன அர்த்தம் அதர் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு காம்படிஷனுக்கு வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த இருபது சதவீத ஒதுக்கீடு உங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்ரண்டிசஸ் மட்டும்தான் ஸோ இதனால தான் அவங்களோட கட் ஆஃப் வந்து கம்மியாகும் ஓகே ஸோ ப்ராக்டிக்கலாகவே நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் யார் யார் இருக்குது இதை மெயினாக நான் சொல்லணும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிங்க கரெக்டாக அப்ளை பண்ணி இப்போது எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் அப்ரண்டிஸா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் யாரெல்லாம் அப்ரண்டிஸ் முடித்து எஸ்ன்னு அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரோ நான் டுவெண்ட்டி நைன்டீனுக்கு மேலே தான் ப்ரோ அப்ரண்டிஸே முடித்தேன் இல்லை நான் இந்த வருஷம் முடித்தேன் போன வருஷம் முடித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் முடித்தேன் நான் வந்து இதில் எஸ்ன்லாம் கொடுக்கல நான் அதர் கேட்டகரின்னு தான் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் கிடையாது ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் முடித்தேன் ப்ரோ நான் இந்த இயர் அப்ரண்டிஸ் முடித்தேன் ரயில்வேலன்றீங்க அவங்களுக்குலாம் இந்த பெனிஃபிட் வராது ஓகே ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே அப்ரண்டிஸாக இருந்திருக்கணும் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அப்ரண்டிஸாக அவங்கள வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சரியா ஒய் பெனிஃபிட்ஸ் இதை வந்து நான் டீட்டெயிலாகவே சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா இந்த அஃபிஷியல் அப்டேட் அப்ரண்டிஸோட அந்த சலுகையை சொல்லும்போது நிறைய பேரோட கமெண்ட் பார்த்தேன் அப்போ நாங்கள்லாம் என்ன பாவம் பண்ணோம் ப்ரோ அப்ரண்டிஸ்க்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்னு அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷராக இருந்தால் த்ரீ இயர்ஸு ஐடியாக இருந்தால் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் லைக் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரயில்வேக்காக மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக இப்போ அப்ளிகேஷன் வந்தே நம்ம எல்லாரும் அப்ளை பண்ணியே த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வேறு ரயில்வேக்காக கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைனிங்கில் இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ட்ரைனிங் உங்களோட ஸ்கூல் மாதிரியோ இல்லை காலேஜஸ் மாதிரியோ கொஞ்சம் கூட இருக்காது ஸ
என்ன பெனிஃபிட் இப்போ புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேகன்சி இது வந்து போன தடவையும் கொடுத்தாங்க இந்த தடவையும் கொடுத்தாங்க ப்ளஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே நோ ஃபிசிக்கல் அப்போ என்ன அர்த்தம் வெறும் எக்ஸாம் மட்டும்தான் வெறும் சிபிடி ஒன் நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ சிபிடி ஒன்னில் சப்போஸ் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்ரெண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேரெக்டாக டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் தான் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் மெடிக்கல் மெடிக்கலுக்கு அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் தான் ஓகே ஸோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இதுக்காக தான் அவங்களுக்கு தராங்க ஆல்ரெடி அவங்க ட்ரைனிங்கில் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி அப்ரெண்டிஸ் முடித்தவங்க மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு இது லாஸ்ட் சான்ஸ் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் அதில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கான லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இனிமேல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே வராது இந்த மாதிரி வேகன்சியோட இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம்ஷன் அடுத்த தடவைலாம் இருக்குமா அது அது சொல்ல முடியாது ஸோ இது உங்களுக்கான லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபைனல் சான்ஸ் ஸோ அப்ரெண்டிஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் நம்பர் தரேன் ஸோ தட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்ரெண்டிசஸ்ன்னு சொல்லி திருச்சியில் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்ருக்காங்க அது எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணி பேசும்போது தான் எனக்கு தெரியும் குரூப் ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம சேனலில் பார்த்தா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் அவங்களுக்கு அவங்க கிட்டே பேசியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தெரியாதவங்க வேறு இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஸ்கோப்புக்கு வருவோம் என்கிட்டே நிறைய பேர் மெசேஜஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸில் கேட்குறது அப்ரெண்டிஸ் எப்படி பண்ணுறது பண்ணலாமா அப்புறம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டென்த் ஆர் டுவெல்த் முடித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட்லி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க தென் நானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷனில் படித்தேன் இல்லையா உங்களுக்கான ஜாப் அஷூரன்ஸ் கேரண்டி எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்ரெண்டிஸ் பண்ணுறதுனால வேலை கிடைக்குமா கிடைக்கவே கிடைக்காது மேபி இந்த மாதிரி குரூப் டி போஸ்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சலுகை கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேகன்சி ஒதுக்குவாங்க ஆர் ஃபிசிக்கல்லேருந்து எக்ஸம்ஷன் இருக்குமே கண்டி மற்றபடி உங்களுக்கு அப்ரெண்டிஸ்க்கான பெனிஃபிட்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் நான் என்ன எப்படி அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அது பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஸ்கோப்பை பற்றியும் பார்த்தாச்சு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறத நான் தனியாக உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்ரெண்டிஸஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது லாஸ்ட் சான்ஸ் அப்படிங்கிற காரணத்தினால சொல்கிறேன் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் எனக்கு இதில் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உடனே ரிப்ளை வரலனாலும் ஒரு நாளைக்குள்ளே நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் சரியா அவங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப 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 சிம்பிளாக இருக்கும் அப்ரெண்டிஸ் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிலபஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் எல்லாமே சேம் தான் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் எல்லாம் ஒன்று தான் சயின்ஸில் இருபத்தஞ்சி மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சி ரீசனிங்கில் முப்பது ஜிஏல இருபது கொஸ்டின் தருவாங்க ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் ஒன் மார்க் ஒரு ஒரு மார்க் தான் இதில் இந்த மூணு சப்ஜெக்டை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் எயிட்டி வாங்க முடியும் பட் எயிட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் தேவையே இல்லை அவ்வளோ மார்க்ஸு ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே ஜிஏ சைடே போகாதீங்க இந்த எயிட்டியில் உங்களால் ஒரு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சாலே உங்களுக்கான செலெக்ஷன் கன்ஃபார்ம் அப்போ நீங்கள் என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சயின்ஸு மேக்ஸு ரீசனிங் அண்ட் இது எல்லாத்துலேயும் தமிழ் மெட்டீரியல் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இல்லைனாலும் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மெட்டீரியல் இருக்குது சில மேக்ஸ் பிடிஎஃப் எல்லாம் நான் தமிழில் மாற்றி போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சயின்ஸ் புக்கு ஃபுல் புக்கு தமிழில் இருக்குது இதெல்லாமே எதில் இருக்குது நம்ம டெலகிராமில் இருக்குது டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது கீழே கமெண்ட்லேயும் சரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் போனீங்கன்னா பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுனா எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த புக்கை வந்து வாங்குகிற ஆப்ஷன் இல்லை தமிழ் புக்கு சரியா ஸோ வெளியே நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் மேக்ஸு ரீசனிங் ஓகே இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களால் ஈஸியாக ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ புக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு புக்ஸ் தான் நான் எப்பயுமே சொல்கிற மாதிரி இந்த மூணு புக்குமே ஃபுல் பிடிஎஃப் இருக்கு ஃப்ரீயா நம்ம டெலகிராமில் புக்கு வாங்கிறதுனாலும் வாங்கிக்கோங்க கீழே அமேசான் லிங்க்கும் நான் தரேன் உங்களோட விருப்பம் தான் ஓகே பட் இதை கவர் பண்ணி ஃபிஃப்டி மார்க்
இல்லை மேக்ஸில் வீக்காக இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பீங்க சரியா அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போது மேக்ஸோட சிலபஸ் அண்ட் சாப்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் அதுலேயே நான் மூணாக பிரிச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த சாப்டர்ஸ்லலாம் கொஷின் வந்து தரமாக இருக்குது இதிலலாம் மீடியமாக இருக்குது இதில் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் ப்ளஸ் இன்றைக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோ என்னால் எல்லா சாப்டரும் பார்க்க முடியுது ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த அல்ஜிப்ரா வர மாட்டேங்குது ட்ரிக்னாமெட்ரி வர மாட்டேங்குது ஜாமெட்ரி வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் அது ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்ம பேசுவோமே அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் நீங்கள் அப்ரெண்டிஸாக இருந்தீங்க உங்களுக்கு வந்து அல்ஜிப்ரா வரல விட்டுருங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி எனக்கு வரவே இல்லை ப்ரோ விட்டுடலாம் ஜாமெட்ரியும் எனக்கு வரவே இல்லை விட்டுடலாம் என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க விட்டுருவே சொல்கிறீங்க ஆமாம் விட்டுருங்க ப்ராக்டிக்கலாகவே பேசுவோம் ஸோ இதனால் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸில் உங்களால் ஒரு டுவெண்ட்டி தான் ஸ்கோர் பண்ண முடியுது அந்த அஞ்சு மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியல பரவாயில்ல ஏன்னா உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் விட்டுருங்க மற்றபடி மற்ற சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தரவு பண்ணிடணும் ஓகேவா தென் இதே மாதிரி ரீசனிங் போடுவோம் சில பேர் இருப்பாங்க ப்ரோ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அசம்ஷன் சிலாஜிசம் இதெல்லாம் வர மாட்டேங்குது விட்டுருங்க அதனால் நமக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் போனாலும் அதர் சாப்டர்ஸில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வைங்க உங்களோட வீக்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் விட்டுடலாம் அதனால் ஒரு தப்புமே கிடையாது சரியா ஸோ ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்லியிருக்கேன் மேக்ஸு உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் வருமோ அந்த சாப்டர்ஸாக தரவு பண்ணிடுங்க ரீசனிங்கும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் புக்கில் உள்ள சாப்டர்ஸை படித்த பிறகு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பண்ணிங்க ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் சரியா லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறதுனா கட் ஆஃப் இது என்ன டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் போன கட் ஆஃப் சரியா குரூப் டி டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் போன கட் ஆஃப் அப்ரன் டிஸ்கு ஜ யூஆர் ஜென்ரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சு ஓபிசி தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ எஸ்சி தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எஸ்டி தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஒன் ஸோ ஒரு மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க் தான் போயிருக்கு இல்லையா ஸோ மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க் தான் போச்சு டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டீனை விடவும் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் கம்மி அப்ளை பண்ணவங்களே ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்ததே தெரியாமலாம் விட்டுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் உங்களோட வேலையை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுவராக பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக செலெக்ஷன் வாங்கலாம் அப்ரெண்டிஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வாங்கலாம் பட் இவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த வாய்ப்பு வந்து பிரகாசமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது உங்களோட கஷ்டத்துக்கு கிடச்ச ஒரு வெற்றின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அப்ரெண்டிஸ் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு நோ ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஒரு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக உங்களால் குரூப் டி போஸ்ட் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறதால ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எனக்கு அப்ரெண்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் ப